Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios Vamos a estudiar los versos 14 al 18 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios que Dice así No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y que comunió la luz con las tinieblas ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta es una promesa preciosa. Pero hay algo importante, hay una llamada especial. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o que concordia a Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo. Esta es una llamada fuerte, y normalmente esto se aplica para el matrimonio, y por supuesto, va para el matrimonio. No debemos iniciar una relación con un yugo desigual, porque entonces uno va a tirar para un lado y el otro para el otro. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se puede. Unámonos en matrimonio en yugo igual. Con personas igual que nosotros, que creen lo mismo que nosotros, que aman a Dios con todo su corazón, para que podamos ir bien. Es que es de vivir toda la vida juntos. Y si no, vamos a tener conflicto. Y nuestros hijos van a terminar pagando y nosotros vamos a salir lastimados también. Pero no se refiere solo al matrimonio, también a los negocios. Si nosotros emprendemos un negocio y lo estamos emprendiendo con un incrédulo, ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? Lo primero que va a querer es eh, ni siquiera pagar los impuestos completos. Va a querer defraudar al fisco, va a querer estar pagando sobornos para que se le faciliten algunas cosas. No vamos a contender con eso. O caemos con él o nos separamos y pasamos todo el tiempo peleando. No vamos a poder recibir una bendición si eso no es de Dios. Porque la palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Apartémonos. No puedo pensar que solo una persona no creyente pueda ser la única con la que podamos iniciar un negocio. Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que sea Él quien nos provea a nuestro cónyuge, que sea Él quien nos provea a nuestro socio, que sea Él quien nos provea con quien vamos a trabajar. Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Porque no tiene comunión Cristo con Belial. No tiene parte el creyente con el incrédulo. Y si ya estamos unidos en yugo desigual, sea en matrimonio o en negocio, clamémosle a Dios. Porque tampoco vamos a disolver el matrimonio, pero clamémosle a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Y que ayude, nos ayude a arreglar lo que nosotros mismos arruinamos. Porque ya lo arruinamos. Y si estamos en negocios, si podemos salvarnos, hagámoslo. Si podemos librarnos, desligarnos, hagámoslo. Y si no, pues pidámosle a Dios sabiduría también y pidámosle por nuestros socios. Pero la palabra es clara. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Porque el Señor dice, habitaré y andaré entre ellos y será, seré su Dios y será mi pueblo. Pero necesitamos estar para Él. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queremos sus bendiciones, obedezcamos. Él ama al pueblo obediente, ama al hijo obediente, a la hija obediente. Seamos obedientes. Así que vamos a platicar con el Señor, pidamos perdón por nuestros pecados, planteémosle nuestra situación, si no nos hemos metido, es tiempo, si ya nos metimos, es tiempo de clamar y pedirle a Dios misericordia. 
no importa la situación. De todos modos, hay que clamar. Siempre hay que clamar y entregarle a Dios nuestras circunstancias. Y si estamos por firmar, detengámonos. detengámonos. Primero hay que consultar a Dios. Así que vamos, platiquemos con Dios, escuchemos su voz, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, tengamos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.